ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പോലെ നീ അത്ര മൊണ്ണയൊന്നും അല്ല എന്നാലും നീ അച്ചുനെ അടിച്ച് പപ്പടം പോലെ ആയിക്കണല്ലോ എന്നെ ഇടിച്ചിട്ടല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ എന്നെ ഇടിക്കല്ലേ എന്ന് എന്നാലും ആ കാശ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ കാക്കാത്തിയമ്മ എന്തിനാണ് അങ്ങനെക്ക് ഇപ്പൊ ആ കാശ് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ആഹാരം മേടിച്ചു തരാം അതല്ല കാക്കാത്തിയമ്മ ഞാന് ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന ഓപ്പറേഷനോ നിനക്കോ എനിക്കല്ല പിന്നെ വേറൊരാക്ക അതാരാ ഈ വേറൊരാള് കാക്കാത്തിയമ്മ ആരുതെങ്കിലും പറയും ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല പറയും പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പറയത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല പറയില്ല ആ ചിക്കു അല്ലേ പൂക്കാരിപ്പള്ള അവളുടെ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനാ ചിക്കു പാവല്ലേ കാക്കാത്തിയമ്മേ നിന്റെ മനസ്സിലിരുപ്പ് ഏതായാലും നിന്റെ മനസ്സ് നല്ലതാ നിനക്ക് നല്ലതേ വരും പക്ഷെ കാക്കാത്തിയമ്മേ എങ്ങനെ ഇത്രയും കാശ് ഉണ്ടാക്ക അയ്യായിരം രൂപ വേണത്ര ഒരു കൊരങ്ങൻ ഡോക്ടർ അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടിയാല് അയാൾക്ക് ചാവുന്നുള്ളവര് പൊട്ടുന്ന അത് പോട്ടെ നിനക്ക് എന്ത് ജോലി അറിയാം ഞാന് ഞാൻ കൊറച്ചാള് ടാക്സിന്റെ കിളിയായിട്ട് നിന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു പിന്നെ കണ്ണാടി കടയിൽ നിന്ന് ചില്ലിടാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്തറിയാന്ന് ചോദിച്ചാല് പിന്നെ 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 ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടാ ഒരു മസാല ദോശയും ഒരു കാപ്പി അഞ്ചായിരം രൂപ ഇപ്പൊ രണ്ട് മസാല ദോശയും കാപ്പിയും പതിനൊന്ന് രൂപ ഒരു മസാല ദോശയും ഒരു കാപ്പിയും ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളവും ബില്ലും ശരി എന്താ വേണ്ട സാർ ഒരു രണ്ട് മസാല ദോശയും രണ്ട് കാപ്പി ശാലിനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണം വേണം ആ വെയിറ്ററിന്റെയും ശ്രീയേട്ടന്റെയും ശബ്ദം എന്താ ഒരേ പോലെ അത് പിന്നെ എന്റെ കാറ് വർക്ക്ഷാപ്പിലായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കാറ് വരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏല വെച്ചേന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് അഞ്ചിലോട്ട് അയക്കേണ്ട അയച്ചോളൂ കഴിക്കു കഴിക്ക മസാല ദോശയ്ക്ക് ഭയങ്കര എരിവല്ലേ അത്ര വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്റെ ദോശയ്ക്ക് മാത്രമാവും യോ കാപ്പിക്ക് ഭയങ്കര ചൂട് ഒരു മസാല ദോശയോടെ പറയട്ടാ വേണ്ട എനിക്കൊരു അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അളിയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച അളിയന് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അളിയ കേരളീയ അളിയന്റെ സ്വന്തം കാറിലോട്ട് കാണാം 
എവിടുന്നാ പ്രൊഫസർ ചക്രവാണി ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനത്തിന്റെ അതെ ആ പ്രതിഷ്ഠ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരും എനിക്ക് അടിയന്തരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായി അയ്യോ ആരുടെ അടിയന്തരമായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല ഒരു അന്ത്യാത്മിക പര്യടനത്തിലാണ് പേരും മേൽവിലാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തരൂ പ്രൊഫസർ വരുമ്പോ ഞാൻ വിവരം പറയാം അല്ല അത് ലെക്ചറാ അത് പ്രൊഫസറാ അല്ല ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള നഗ്ന നേത്രങ്ങളാൽ ദൃശ്യമാവുന്നത് മുഴുവൻ പരമമായ സത്യമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ആവർത്തനത്തിന്റെ നിഗൂഢതയിൽ സമഞ്ചസമായി സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ഉത്ഭൂതമാകുന്ന ജുഗുപ്സാവഹമായ വെറും തോന്നലാവാം അത് ദേവിയത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രൊഫസറെ കാണാൻ എന്നെ ഒന്ന് അനുവദിക്കണം അത് പ്രൊഫസറാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് സുഹൃത്തെ എത്ര വിശദീകരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കാത്ത ഒരായിരം പരിരംഭണങ്ങളുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടത് പ്രൊഫസർ ചക്രവാണിയെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം ജഡമാണെന്നറിയുക നിങ്ങൾ പ്രൊഫസറുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെയാണ് കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങ് കാശിയിലോ പൂഞ്ഞാറ്റിലോ ബദരീനാഥത്തിലോ ആയിരിക്കും ആത്മാവ് അവിടെ നിന്ന് എത്താൻ മൂന്ന് ദിവസമാകും അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞത് ആ മേലുലാസം തന്നിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ കെ പി ശങ്കുണ്ണിപ്പുള്ള കോൺടാക്ടർ കാവനാട് പി ഒ ശരി ധൈര്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കോ എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് വരൂ കെ പി ശങ്കുണ്ണിപ്പിള്ള കോൺട്രാക്ടർ കാവനാട് പി ഒ അണ്ണോ അണ്ണങ്കുരോ